ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்த ஹெச் பிரசன்டி ட்ராப் படி சிஆர்எஸ் ஸ்கோர் ஃபோர் செவன்டி டூ இப்படியே ரைஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா பல பேரோட கனடா ட்ரீம் வந்து கனவாகவே போயிடும் போல இருக்கு பட் கனடா வரணும்னா இன்னும் நமக்கு சில பல ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பனாக தான் இருக்குல்ல முக்கியமாக பிஎன்பி ப்ரோக்ராம்ஸ் பட் பிஎன்பியில் எந்த ப்ராவன்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் எந்த ப்ராவன்ஸ் நமக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அது எப்படியும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி பிஎன்பியில் வந்துட்டாலும் அதே ப்ராவன்ஸில் நம்மளால் இருக்க முடியுமா இல்லை வேறு சில ப்ராவன்ஸ்க்கு போக முடியுமா இதற்கான பதிலாக தான் வந்து இன்றைக்கி நான் கண்டதும் கற்றதும்ல உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் மே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து சிஆர்எஸ் ஸ்கோர் நானூற்றி அறுபதுக்கு மேலே தான் போயிட்டுருக்கு கடந்த ரெண்டு மாதமாக நானூற்றி எழுபதுலேயே நின்றுட்டுருக்கு இதுக்கான மெயின் ரீசன் என்னோட அனாலிசிஸ் படி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எண்ணிக்கை இங்கே ஜாஸ்தி ஆகிட்டுருக்கு ஒர்க் பர்மிட்டில் கனடா வரவங்களோட எண்ணிக்கையும் ஜாஸ்தி ஆகுது ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராமில் ஈஸியாக அறநூறு பாயிண்ட்டை வாங்கிட்டு அவங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரியில் ஸ்கோரை ஷூட் அப் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து பிஆரை வாங்கிட்டு போயிட்டுருக்காங்க ஸோ பிஎன்பி நல்ல ஆப்ஷன் தான் கண்டிப்பாக பட் அதில் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஒவ்வொரு ப்ரொவென்ஸ்க்கும் ஒரு ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராம் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராம் குள்ளே கீழேயும் நாலஞ்சு ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கு அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரீம் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரியோட லிங்க் ஆயிருக்கும் அந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ஸ்ட்ரீமோட லிங்க் ஆயிருக்கிற ப்ரொவென்ஸில் நம்ம ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அப்படின்னா தான் நமக்கு அறநூறு பாயிண்ட் கிடைக்கும் அந்த அறநூறு பாயிண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரொஃபைலில் அப்டேட் பண்ணி ஐடிஐ வாங்கி பிஆர் வாங்கிறது ஒரு வகை மற்ற ஸ்ட்ரீம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதாவது அந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரியோட லிங்க் ஆகாத ஸ்ட்ரீம்ஸ் அதில் நம்ம வந்து ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி வாங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ப்ராசஸ் பண்ணுற விதம் வந்து பேப்பர் அப்ளிகேஷன் தான் அது வந்து ப்ராசஸிங் டைம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி அது பேர் தகுந்த மாதிரி தான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும் இந்த பேப்பர் அப்ளிகேஷன் ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸிங் தான் இருக்கும் சில பேருக்கு சீக்கிரமும் நடக்குது சில பேருக்கு ரெண்டு வருஷம் போல் டைமும் ஆகுது இதில் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த ப்ரொவென்ஷியலுக்கு நாமினி ப்ரோக்ராம்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுற விதம் ஒன்று இருக்குல்ல சில ப்ராவென்ஸ்க்கு எந்த ரூல்ஸும் கிடையாது நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரொஃபைலில் நம்ம பேர் இருந்தால் போதும் அதில் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து இன்வைட் பண்ணுவாங்க அது ஒரு வகை இன்னொன்று வந்து ஒவ்வொரு ப்ராவென்ஸ்க்கும் தனி வெப்சைட் இருக்கும் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அங்கே போயிட்டு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணி அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம பிஆர் ப்ராசஸ் பண்ணுறது ஸோ ப்ரொவென்ஷியல் நாமி ப்ரோக்ராம் எய்தர் எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரொஃபைல் இல்லைன்னா எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ரெண்டு வகையில் தான் நம்ம வந்து பிஎன்பியில் பிஆர் வாங்க முடியும் இதில் ப்ராவென்ஸ்க்கு ப்ராவென்ஸ் வந்து ரூல்ஸ் மாறும் இப்போ ஆன்டாரியாக்கெல்லாம் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரொஃபைல் இருந்தால் தான் உங்களால் வந்து பிஎன்பியில் பிக்கே பண்ணுவாங்க சில ப்ராவென்ஸில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரொஃபைல் தேவையே கிடையாது அது இல்லைனாலும் நீங்கள் தனியாக எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் போய்ட்டு பேப்பர் அப்ளிகேஷனில் ஃபைல் பண்ணிவிட்டும் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராமில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான ரெண்டு விஷயங்கள் நான் ஏற்கனவே ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவர்வியூ வியூ வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் நான் வந்து கீழே கொடுக்குறேன் ஸோ பிஎன்பி பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக ஐடியா இல்லாதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இதை பாருங்கள் ஒவ்வொரு ப்ராவென்ஸோட பாப்புலேஷன் ரெக்கொயர்மெண்ட்டை பொறுத்து இத்தனை பேரை தான் வந்து இமிகிரன்ஸாக அவங்கவுங்க மாகாணத்துக்கு கூப்பிட்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோட்டா ஒன்று இருக்கு அதுபடி நோவா ஸ்கோஷியாவில் ஆயிரத்தி அறநூறு ஆல்பர்டாவில் ஐயாயிரம் ஆன்டாரியோ ஆறாயிரத்தி அறநூறு இது போன வருஷத்தது இந்த வருஷம் ரெண்டு மடங்கு ஆக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க மேனிடோபாவில் ஐயாயிரம் சஸ்காச் ஒனில் ஐயாயிரம் இதில் வந்து வருஷத்துக்கான கோட்டா அண்ட் இது வந்து உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற மக்கள் இந்த கோட்டாக்காக போட்டி போடுறாங்க அப்படிங்கிறத தயவு செஞ்சு மறந்துடாதீங்க இதில் தமிழ் ஆளுங்க மட்டும்தான் இல்லைனா இந்தியன்ஸ் மட்டும்தான் இந்த பிஎன்பிலையோ இல்லை கனடா பிஆர்லையோ ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னு கிடையாது ஸோ நம்ம இருக்கிறது ஒரு டஃப் காம்படிஷன் வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறத தயவு செஞ்சு மறந்துடாதீங்க இந்த ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராமில் நான் வந்து கொபேக்கை பற்றி பேச போகிறது கிடையாது ஏன்னா நான் வந்து கொபேக்கை வந்து லாஸ்ட் ஆப்ஷனாக தான் வச்சுருக்கேன் மற்ற எதுவும் வே ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொபேக் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா
ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து எந்தெந்த ப்ராவின்ஸோட ப்ரொவின்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராம் நமக்கு ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அது தெரிஞ்சுக்காம அங்கே போய் நம்ம வந்து முட்டி மோதிட்டு இருக்க முடியாது முதல்ல நம்ம கன்சிடரே பண்ணக்கூடாத ப்ராவின்ஸ் வந்து நியூ ஃபவுண்டட் லேண்ட் அண்ட் லெபரடர் அப்புறம் வந்து யூகான் அப்புறம் நார்த் வெஸ்ட் டெரிட்டரிஸ் இது மூணுத்துக்கும் கண்டிப்பாக ஜாப் ஆஃபர் வேணும் ஜாப் ஆஃபர் இல்லாமல் இந்த மூணு ப்ராவின்ஸ்க்குள்ளே நம்ம நுழையவே முடியாது ஸோ இந்த மூணு ப்ராவின்ஸ் நம்ம கேட்டகரியிலே வராது ஏன்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் வெளிநூரில் இருந்துக்கிட்டு அதாவது கேனடாவில் இல்லாமல் நமக்கு வந்து இந்த ஊரில் வேலை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறது அடுத்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாத ப்ராவின்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவே கன்சிடர் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டி கேட்பீங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா அதுதான் வந்து டெக் பைலட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாலேயும் வேலை கிடைக்கிறது கஷ்டம் மெஜாரிட்டி வந்து அந்த ஊர்லேயும் வந்து ஜாப் ஆஃபரில் தான் வந்து ஆளுங்களை எடுக்கிறாங்க ஸோ அது இல்லாமல் அங்கே எடுக்கிறது இல்லை இன்கேஸ் நீங்கள் படிக்க விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஊரில் வந்து படிச்சுட்டு நீங்கள் அந்த ப்ராவின்ஸில் போய் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னா செட்டில் ஆகலாம் இல்லைன்னா பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவும் நம்ம லிஸ்டில் கிடையாது நிறைய ஐடி ஜாப்ஸ் இருக்கலாம் ஒர்க் பெர்மிட்டில் வரவங்களோட கூட்டம் தான் அங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் டைரக்டாக பிஆர் வாங்கிட்டு பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா போகலாம் ப்ரொவின்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராம் மூலமாக பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் வேலை வாங்கிட்டு அங்கே போகிறது நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லாத விஷயம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிற உருப்படியான ப்ராவின்ஸ் வந்து பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலாண்ட் பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலாண்டில் பிஆர் வாங்கணும் அது அப்படின்னா ரெண்டு வகை ஒன்று வந்து எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரொஃபைலில் நம்ம அந்த நிறைய ப்ராவின்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதில் வந்து பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தோன்னா அவங்களே நான் அவங்க நம்மளோட என்ஓசி கூட பார்த்துட்டு நமக்கு வந்து இன்வைட் அனுப்புவாங்க இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும் அவங்களோட வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணி நம்மளோட டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுறது ஜென்ரலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் காமன் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலாண்டில் உங்களுக்கு இன்வைட் வரணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராவின்ஸோட கனெக்ஷன் இருக்கணும் கனெக்ஷன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்கலாம் இல்லைனா படிச்சிருக்கலாம் வேலை பார்த்துருக்கலாம் அப்படி தான் வந்து அவங்க இன்வைட் அனுப்புகிறாங்க பட் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது அங்கேயும் இன்டிமேண்ட் ஸ்ட்ரீமாக இருக்குது அப்படின்னா அதாவது இன்டிமேண்ட் ஸ்கில் செட்டில் உங்களோட வேலை வந்துச்சு அப்படின்னா இன்வைட் அனுப்புவாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சே வந்து பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலாண்டில் வந்து பிஆர் வாங்கிட்டு வேலை பார்க்குறவங்க இருக்காங்க ஸோ கனெக்ஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு ப்ராவின்ஸ் பட் எக்ஸப்ஷனாக பிஆர் இன்வைட்க்கும் அனுப்புகிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால சொல்கிறேன் இதில் எந்தெந்த என்ஓசி கோட் இந்த ப்ராவின்ஸில் சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அந்தந்த ப்ராவின்ஸோட வெப்சைட்டில் போய் தான் செக் பண்ணணும் நம்ம அடுத்து பார்க்க போய் கொஞ்சம் உருப்படியான ப்ராவின்ஸ் வந்து நோவஸ் கொஷியா நம்ம அட்லாண்டிக் ப்ராவின்ஸில் இருக்கிறது தான் ஏஐபிபிலேயும் வந்து நோவஸ் கொஷியா இருக்குது இதில் வந்து ரெண்டு மூணு ஸ்ட்ரீம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீம் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரொஃபைல் அந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரொஃபைலில் நம்ம வந்து நோவாஸ் கோஷியா செலக்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை நோவாஸ் கோஷியாலேருந்து நமக்கு இன்வைட் வரணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்மளோட எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரொஃபைலில் நம்ம முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் வந்து மூணு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது அதே என்ஓசி கோடில் மூணு வருஷத்துக்கு மேலே அதாவது குறைஞ்சது அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதே என்ஓசி கோடில் இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னா கடந்த ஆறு வருடங்களில் அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பி ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதே என்ஓசி கோடில் இருக்குது அப்படின்னா நோவாஸ் கொஷியாக உங்களை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்போது நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரொஃபைலில் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் குறிப்பிட முடியும் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப பர்டிகுலராக இன் டீட்டெயில்டாக நான் இந்த ப்ரோ என்ஓசி கோடில் அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரொஃபைலில் நீங்கள் இதை குறிப்பிட்டால் மட்டும்தான் நோவாஸ் கொஷியாவில் உங்களை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இதில் நோவாஸ் கொஷியாவில் எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ஸ்ட்ரீம் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் இன்டிமேண்ட் ஆக்குபேஷன் ஸ்ட்ரீம் ஒன்று இருந்தது பதினோரு என்ஓசி கோச் வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருந்தாங்க பட் எவன் கண்ணு பட்டுச்சோ தெரியல அதை வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க பட் எந்த நேரத்துலேயும் திரும்ப ஓப்பன் பண்ணால் நோவாஸ் கோஷியா நமக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏன்னா அவங்க வந்து சிஆர்எஸ் கோரை கன்சிட
நிறைய ப்ராவன்ஸில் கனெக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் அந்த ப்ராவன்ஸ்குள்ளே உங்களுக்கு கனெக்ஷன் இல்லைனாலும் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதை கடந்த ரெண்டு வருஷத்தில் நீங்கள் ஒரு தடவையாச்சும் அட்டன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி அட்டன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜாப் ஃபேரில் நிறைய எம்ப்ளாயிஸையும் கூப்பிட்டுட்டு வருவாங்க அது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து அந்த எம்ப்ளாயிஸோட கான்டாக்டை வளர்த்துக்க முடியும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட ப்ரொஃபைல் அதான் நிறைய சொல்லுவேன் வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட கான்டாக்ட்ஸை பில்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற ப்ராவன்ஸ் வந்து நியூ பிரன்ஸ்விக் நிஜமாகவே அவங்க வந்து வெளி ஊரில் இருந்து ஆளுங்களை கூப்பிட்டுட்டு வர தயாராக இருக்காங்க வெவ்வேறு கண்ட்ரியிலருந்து இதில் வந்து அந்த நியூ பிரன்ஸ்விக் சைட்டில் வந்து எந்தெந்த கண்ட்ரியில் வந்து ஜாப் ஃபேர் கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க அது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து லிஸ்ட் அவுன் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் போய் நம்ம சைன் அப் பண்ணணும் நான் அந்த லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் நியூ பிரன்ஸ்விக்கோட இன்டிமேண்ட் என்ஓசி கோட் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் அது நம்ம அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு அப்பப்போ நம்ம தான் செக் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதனால தான் அதில் என்னென்ன ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து அதாவது என்னென்ன ப்ரொஃபஷனில் இருக்கவங்க இன்டிமேண்டில் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்லலை அண்ட் அடுத்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ப்ராவன்ஸ் வந்து யார் இருக்கிற ப்ராவன்ஸ் ஆண்டாரியோ ஆண்டாரியோ தான் வந்து இருக்கிறதுலேயே லார்ஜஸ்ட் ப்ராவன்ஸ் இந்த ஊரில் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆறு ஏழு ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் என்ட்ரியோட லிங்காக இருக்க ஸ்ட்ரீமில் வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் என்ட்ரி ப்ரொஃபைலில் ஆண்டாரியோன்னு கொடுத்தா போதும் இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்கோரில் இருக்கிறவங்க அதாவது இந்த நானூற்றி நாற்பது நானூற்றி ஐம்பது இப்போ கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாம் வந்து ஆண்டாரியோ ப்ரொவன்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராம் சூஸ் பண்ணலாம் இதில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்கியமான விஷயம் வந்து ஆண்டாரியோவோட ட்ரா வந்து நம்ம சிஆர்எஸ் ஸ்கோரோட மேட்ச் ஆகும் இப்போ வந்து ஃபோர் செவன்டி டூ இருக்கா ஸ்கோரு அவங்களோட கட் ஆஃப் வந்து அட்லீஸ்ட் மைனஸ் இருபது மைனஸ் முப்பது அதாவது நானூத்தி அம் நாற்பதுலேருந்து நானூற்றி எழுபதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆளுங்களை மட்டும்தான் பிக்கப் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலலாம் வந்து நானூறு ப்ளஸ் ஸ்கோர் இருந்தால் போதும் நமக்கு வந்து ஆண்டாரியோவில் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நாமினி கிடச்சிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க எஸ் அப்போ அப்போ அப்படி தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க எது நானூறு ப்ளஸ் ஸ்கோர் இருந்தால் போதும் இன்டிமேண்ட் இருக்கோ இல்லையோ எல்லாருக்கும் போடு இன்வைட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் தூக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படி ஒரு நிலைமை இப்போ இல்லை இந்த ஸ்கோர் வந்து நானூற்றி நாற்பதுலேருந்து நானூற்றி எழுபதுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க வந்து அதாவது நான் சொல்கிறது வந்து கரண்ட் ட்ராப் படி ஒரு இருபது முப்பது மார்க் கம்மியாக இருக்கிறவங்க வந்து ஆண்டாரியோ ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராம் சூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து நிறைய நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது ட்ரேட்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரீம்ஸ் கூட இருக்குது அதாவது செவன்டி டூ எயிட்டி டூ நைன்டி டூ இந்த ஆர்டரில் இருக்கிற என்ஓசி கோட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆண்டாரியோவில் ட்ரை பண்ணலாம் இதில் வந்து க்ரைட்டீரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கடந்த ஒரு வருஷத்தில் அதே என்ஓசி கோடில் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் இது வந்து ஈஸி இது ஒன்றும் பெரிய மேட்ரு கிடையாது இது இல்லாமல் அவங்க வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு டெக் ட்ரா ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த டெக் ட்ரால வந்து அவங்க வந்து ஒரு பத்து என்ஓசி வச்சுருக்காங்க அந்த பத்து என்ஓசியில் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்விடேஷன் வரும் அது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ஸ்ட்ரீமோட லிங்க் ஆகாதது ஸோ ஆண்டாரியோ வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் ஆமாம் உண்மை தான் ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராமோட ஃபீயும் ஆண்டாரியோக்கு தான் ஜாஸ்தி ஆயிரத்தி ஐநூறு டாலர் ஃபீ ஸோ இந்த ப்ரொவென்ஸ் தான் வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா நானூறுக்கு மேலே ஸ்கோர் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஆண்டாரியோ ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராம் எந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறவங்க வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஆண்டாரியோ ப்ரொவென்ஸ் பற்றினது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ப்ரொவென்ஸ் ரீசன்ட் டேஸில் ரொம்ப 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 பாப்புலராக இருக்கிற ஒரு ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராம் சஸ்கேச்வன் நாமினி ப்ரோக்ராம் ஏன் சஸ்கேச்வன் இவ்வளோ ஃபேமஸாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டா பத்தொம்போதா திடீர்னு வந்து ஒரு இருபது என்ஓசிக்கு மட்டுமே வந்து ஆப்ஷனாக கொடுத்துட்டு இருந்தவங்க ஓவர் நைட்டில் வந்து திடீர்னு இரநூறு என்ஓசி கூட வந்து உள்ளே தூக்கிட்டு வந்து போட்டுட்டு எல்லாருக்கும் இன்விடேஷன் அனுப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சஸ்கேச்வனில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவங்க ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் தான் அதாவது நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போதே ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கடந்த மூணு மாதம் வரைக்கும் அதா
நான் படித்தது ஒன்று வேலை பார்க்குறது ஒன்று என்னால் அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு இது வந்து கனடாவில் இருக்கிற மற்ற எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் ஆமாம் ஆனால் சஸ்காச் வனில் முடியாது உங்கள் படிப்புக்கும் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கும் சம்மந்தம் இருந்தால் மட்டும்தான் சஸ்காச் வன் ப்ராவன்ஸில் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் இல்லைன்னா முடியாது அந்த சஸ்காச் வனோட பாயிண்ட் சிஸ்டம் வந்து அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வந்து அறுபது பாயிண்ட் இருந்தால் போதும் நீங்கள் எலிஜிபிள் அறுபது பாயிண்ட் இருக்கு அறுபத்தி மூணு இருக்கு எனக்கு இன்னும் வரல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஏன் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னா ரீசெண்ட்ராவில் அறுபத்தெட்டு அறுபத்தொம்போதுக்கு மட்டும்தான் வந்து இன்விடேஷன் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க இன்னும் அதுக்கு கீழே இன்னும் அவங்க ஸ்கோர் இறங்கலை இன்னும் கொஞ்ச நாள் இறங்குச்சு அப்படின்னா சஸ்காச்வன் ஓகே இதில் நிறைய பேர் இன்னும் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து எனக்கு வயசு முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே ஆகுது என்னால் கேனடாவில் இமிகிரேட் ஆக முடியுமா முடியும் சஸ்காச்வன் ப்ராவன்ஸில் பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதே என்ஓசி கோட்ல உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கான பாயிண்ட் பதினஞ்சு பெரிய பாயிண்ட்ல இது உங்களோட ஏஜ் ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா சஸ்காச் வேணா மிஸ் பண்ண வேணாம் ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பா சஸ்காச் வேணும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல ஃபேமஸா இருக்கிற இன்னொரு ப்ரொவென்சியல் நாமினி ப்ரோக்ராம் வந்து ஆல்பர்டா ஆல்பர்டா வந்து சிஆர்எஸ் ஸ்கோரை கன்சிடர் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அது நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் அட்லீஸ்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆச்சும் சிஆர்எஸ் ஸ்கோரை வச்சுக்க பாருங்கள் உங்களோட என்ஓசி கோட் வந்து இன் டிமாண்டில் இருக்கணும் பட் எது எது அங்கே வந்து இன் டிமாண்ட் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு புரியாத புதிராக தான் இப்போ வரைக்கும் இருக்குது இந்தந்த என்ஓசி கோடெல்லாம் நான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணால் லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்களே தவிர ஆல்பர்டாவில் எதெல்லாம் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற வரைக்கும் இது வரைக்கும் லிஸ்ட்டு கொடுக்கல அதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா பீப்புள் தான் கனெக்ஷன் தான் நீங்கள் வந்து ஆல்பர்டா ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராமில் ட்ரை பண்ணுறவங்களோட வேரியஸ் ஃபாரம்ஸ் இருக்குது வேரியஸ் குரூப்ஸ் இருக்குது அந்த குரூப்ஸ்லலாம் டச் பேஸ் பண்ணி உங்களோட ஸ்கில் செட் வந்து அவங்களுக்கு யாருக்குனா இன்வைட் வந்தவங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்து நம்மளை நம்ம அப்டேட் பண்ணால் தான் உண்டு சாரி இதில் என்னால் எந்த விதத்துலையும் ஆல்பட்டால் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது ஆல்பட்டால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆயில் அண்ட் கெமிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஏன்னா அங்கே அந்த இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறதுனால ஆல்பட்டால் வந்து அதுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும்னு என்னால் கெஸ்ட் பண்ண முடியும் பட் மீதி ப்ரொஃபஷன் எல்லாம் ஆல்பட்டால் எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல அண்ட் முக்கியமாக ஆல்பட்டால் உங்களுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண வேணாம் எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரொஃபைலில் மட்டும் இருந்தால் போதும் இதில் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்ட்ரீம் இருக்குது எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ஸ்ட்ரீமும் இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரொஃபைலில் இருந்தால் போதும் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராவன்ஸ் வந்து மேனிடோபா மேனிடோபாவில் நான் வந்து கன்சிடரே பண்ணக்கூடாத ப்ராவன்ஸில் சொல்லியிருக்கணும் இல்லை ஏன்னா கனெக்ஷன் இல்லாமல் அந்த ப்ராவன்ஸ்குள்ளே நுழையவே முடியாது அப்படின்னு ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்கே அப்படின்னா எஸ் ஆமாம் அது உண்மைதான் மேனிடோபா ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது தான் பட் இன்னொரு ப்ராவன்ஸ் ஒன்று ப்ராவன்ஸ் சொல்ல மாட்டேன் அதில் ஒரு குட்டி லூப் ஹோல் இருக்கு லூப் ஹோல் ஓகே நல்ல விஷயம் மார்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கு மேனிடோபாவில் அப்பப்போ வந்து எப்பனா அப்பப்போ அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்போ கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியல எக்ஸ்ப்ளோரேட்ரி விசிட் சென்டர் அவ விசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ ஓப்பன் ஆகிற டைமில் அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ளார நம்ம விசிட் பண்ணி அந்த விசா ஆஃபீஸர்ஸை மீட் பண்ணி நம்ம கனெக்ஷனை பில்ட் பண்ணி அங்கே இதில் நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா மேனிடோபா ஸ்டில் அ குட் ஆப்ஷன் தான் நமக்கு இந்த மார்டனை பற்றி வந்து பெருசாக யாரும் வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா பெருசாக வெளியே தெரியாத ஒரு விஷயம் பட் மேனிடோபாவில் சின்சியராக ட்ரை பண்ணுறவங்க இந்த எக்ஸ்ப்ளோரட்ரி விசிட்டை மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கான லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அபவுட் ஒவ்வொரு தடவையும் அது ஓப்பன் ஆகும்போது நிறைய பேர் அவங்க வந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களோட கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி பார்க்குறது கண்டிப்பாக மேனிடோபாவில் பாருங்கள் அண்ட் இந்த மாடர்ன் இதில் வந்து முக்கியமாக நடக்கிற விஷயம் வந்து ஸ்கைப் இன்டர்வியூலாம் பண்ணுவாங்க ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ப்ராவன்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராமில் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்மளோட ப்ராவன்ஸை சூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது சொல்லியாச்சு உங்களோட ஸ்கில் செட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த என்ஓசி கோடுக்கு இந்த ப்ராவன்ஸ் ட்ரை பண
இதெல்லாம் குட்டி ப்ராவன்ஸ் கொஞ்சம் பெரிய ப்ராவன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்டாரியோ சஸ்காச்சுவன் ஆல்பர்டா அப்புறம் அந்த மேனிட்டபாவோட குட்டி கம்யூனிட்டி இது எல்லாத்துக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இதில் எந்தெந்த என்ஓசி கோட் எந்தெந்த ப்ராவன்ஸ்க்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுக்கான கம்ப்ளீட் லிஸ்ட்டு வேணும் அப்படின்னா அந்த பேசிக் ரிசர்ச்சை நீங்கள் தான் செஞ்சானும் ஏன்னா எனக்கு எல்லா என்ஓசி கோடும் ஞாபகம் இருக்காது மெயினாக உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நான் குட்டி டிப் என்ன அப்படின்னா உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் லெட்டரில் நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து ஆன்டாரியோ ப்ராவன்ஸில் இந்த பர்டிகுலர் என்ஓசி கோட் இன் டிமாண்டில் இருக்குது ஆனால் என்னோட என்ஓசி கோட் வந்து அதோட மேட்ச் ஆகலை பட் ஆனால் அதே டொமைன் அப்படின்னா உங்களோட எம்ப்ளாயரை கிட்ட கேட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி எழுதி ப எழுதிக்கலாம் இது வந்து நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க இது பாசிபிளும் கூட ஸோ உங்கள உங்களோட எம்ப்ளாயரோட சப்போர்ட் இருந்தது அப்படின்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் லெட்டரை மாற்றி எழுதுகிற வேலை கண்டிப்பாக செய்யலாம் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஏஜில் இருக்கிறவங்க கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய ப்ராவன்ஸ் கண்டிப்பாக சஸ்காச்சுவன் ஒரே என்ஓசி கோட்டில் இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து வேறு உங்களோட படிப்புக்கும் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கும் சம்மந்தம் இருக்கணும் அது இல்லைன்னா சஸ்காச்சுவன் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராமோட இது அண்ட் முக்கியமாக கடைசி கொஸ்டின் ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராமுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அதே ப்ராவன்ஸில் தான் இருக்க முடியுமா வேறு ப்ராவன்ஸ் மூவ் ஆகலாமா கண்டிப்பாக மூவ் ஆகலாம் உங்களுக்கு பிஆர் கார்டு வந்துடுச்சு அப்படின்னா அந்த பிஆர் கார்டோட ரூல் அதாவது நிறைய அதுக்கு ரூல் சொல்லுவாங்க அதாவது செக்ஷன் ஆக்ட்லாம் சொல்லுவாங்க அதுபடி பிஆர் கார்டு ஹோல்டராக இருக்கிறவங்க எந்த ப்ராவன்ஸில் வேணாலும் எந்த இடத்துல வேணாலும் வாழலாம் அந்த ரைட் டு லிவ் அப்படிங்கிறது அந்த பிஆர் கார்டு ஹோல்டருக்கு இருக்குது பட் இதில் நம்ம குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் வந்து நம்ம வந்து இன்கேஸ் வந்து இந்த ப்ராவன்ஸில் தான் இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு வாக்கு மாதிரி கொடுத்துட்டு வரோம்ல அதை மீறும்போது இதை வந்து இன்னும் ஃப்யூச்சரில் ஸ்ட்ரிக்டாக ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ வரைக்கும் அப்படி இருக்கலாம் அண்ட் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் வந்து இதில் சஸ்காச்சுவன் சஸ்காச்சுவன் ப்ராவன்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வருஷம் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணுவாங்க அந்த கான்ட்ராக்டை சைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெளியே மூவ் ஆனோம் அப்படின்னா அவங்க நம்மளோட பிஆரை வந்து தூக்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது தே ஹாவ் த ரைட் டு டூ ஆனால் அதை பண்ணுவாங்களா இல்லை அப்படின்னா சொல்ல முடியாது அவங்க அதை பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லைனாலும் அதை பண்ணுறதுக்கான உரிமை அவங்கக்கிட்ட இருக்குது ஸோ இவ்வளோதான் ப்ரொவென்ஷியல் நாமினி ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப லென்த்தியான வீடியோ தான் கொஞ்சம் நிறைய பேசியிருக்கேன் பட் டீ வீடியோவை தயவு செஞ்சு ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கொஸ்டின் கேளுங்க அண்ட் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து டெலிகிராம் குரூப்பும் ஃபேஸ்புக் குரூப்பும் இருக்குது அங்கே நம்மளோட குரூப் ரொம்ப ரொம்ப ஆக்டிவாகவே இருக்குது அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க அங்கே ரெஸ்பான்ஸ் வரலனா மட்டும் எனக்கு வந்து பர்சனலாக வேணால் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா நான் பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் திரும்ப பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ